സിൽഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചലിക്കും ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നോക്കാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിന്റെ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക അതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി പശ്ചാത്തലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക കാറിന്റെ ചിത്രത്തിന് അനിമേഷൻ നൽകുക തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൺ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പരും ചോദ്യ നമ്പരും ഫയൽ നാമമാക്കി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അനിമേഷൻ ഓഫ് എ കാർ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ് ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് from image turn folder home insert the image car.png from image turn folder on home and adjust the size apply animation to the image of the car export the animation in flv format in the exam turn folder on home with your register number underscore question number as its file name software zoraka application graphics synfix studio സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ സൂം ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിലെ ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെൺ എന്ന ഫോൾഡറിൽ റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെറുതാക്കാൻ അത് ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് നോഡുകൾ ലഭ്യമാകും ഈ മൂലയിൽ കാണുന്ന നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിത്രത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ചിത്രം ക്രമീകരിച്ചു ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫയൽ മെനുവിലെ ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൺ എന്ന ഫോൾഡറാണ് തുറക്കേണ്ടത് കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ ചിത്രം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാറിന്റെയും വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന മൂലയിലുള്ള പച്ച നിറമുള്ള നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാറിനെ ഈ സ്ക്രീനിന് പുറത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിലൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ കാറിന്റെ സ്ഥാനം വലതുവശത്തേക്ക് ആക്കണം അതിനായി ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന എഡിറ്റ് ടേൺ ഓൺ അനിമേറ്റ് എഡിറ്റ് മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ആ കാണുന്ന പച്ച ബട്ടൺ അപ്പോൾ അത് ചുവന്ന നിറമുള്ള ബട്ടണായി മാറും അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി ഇവിടെ സീറോ ഫ്രെയിം എന്നതിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ അമർത്തുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ കാറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ റോഡ് കടന്നു പോകണം അപ്പൊ കാറിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മളെടുത്ത് വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും കാർ ഇപ്പോൾ റോഡ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി തുടക്കത്തിലേക്ക് സീക്ക് ടു ബിഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സീക്ക് ടു ബിഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാർ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഇത് പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും റെൻഡർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ നെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് ചൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹോമിലെ എക്സാം ടെൺ ഫോൾഡറിലാണ് വേണ്ടത് ഫയലിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 
നൽകുക ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന് കൂടി നൽകുക ഓക്കെ നൽകുക ഇപ്പോ പേരിനൊപ്പം എഫ് എൽ വി എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെൻഡർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് റെൻഡറായി തീരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക അതാ ഇവിടെ റെൻഡറിംഗ് എന്ന് ഒരു ഭാഗം മെനു കാണുന്നു ഫയൽ റെൻഡേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഹോമിലെ എക്സാം ടൺ തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കാറിൻ്റെ അനിമേഷൻ വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോജക്റ്റ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് കൊടുത്താൽ മതിയോ തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നതിനായി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഇന്ന പ്ലെയർ എന്ന പ്ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അനിമേഷൻ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എന്ന ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ അനിമേഷൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പൂർത്തിയാക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എന്ന ഫയൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറക്കുക ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുക പട്ടത്തിന് അനിമേഷൻ നൽകുക തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൺ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമാക്കി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് ഇൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഫ്രം എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ അനിമേഷൻ ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ flying through the garden follow the instructions given below and do the activity open the file butterfly hyphen bg sia wizard in synfix studio import the image butterfly.png from image turn folder on home and adjust the size apply animation to the image of kite preview the animation by playing and then export it in flv format in exam turn folder on home with your register number underscore question number as its file name ivide chodyathil enikku or mistake feel cheyunnund apply animation to the image of kite nanu image question la type cheyidirikkunnathu adu chitra chalabathinte chitra ulkollichittu pattathine animation nalgana aavashyapettukka namukku edhaile cheyi nokka adu or mistake avanana sadhyatha ഇസി എ പ്ലസ് ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ പത്താം ക്ലാസ് ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും വീഡിയോ രൂപത്തിൽ കാണാം മൂന്ന് ഡി വി ഡികളിലായി പത്ത് മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന വീഡിയോ പാഠങ്ങൾ അധ്യാപക സഹായിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഒപ്പം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി മുൻവർഷങ്ങളിലെ തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് വഴി നൽകുന്നു അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദം മൂന്ന് ഡി വി ഡികൾ അടങ്ങുന്ന സെറ്റിന് മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വില ഇസി എ പ്ലസ് ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ഒൻപത് എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം അയക്കുക ഡി വി ഡികൾ വി പി പി ആയി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ഫയൽ മെനുവിലെ ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ ഓപ്പൺ ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ഫയലാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ജി എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ അത് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്ട് ഫയലാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ജി എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എന്ന ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എറർ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു പുതിയ ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഫയൽ മെനുവിലെ ഓപ്പൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ജി എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഫയൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഫയലാണ് ഒറിജിനൽ ഫയലല്ല എക്സാമിന് തന്നിട്ടുള്ള ഫയലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫയൽ തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ടിൽ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക ഫയൽ മെനുവിലെ ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
അതിൻ്റെ ഈ മുകളിലുള്ള നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാം ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയെ ദാ ഈ പൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കുക ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപതിയാമ ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിം എൻ്റർക്കി അമർത്തുക ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായി ക്രമീകരിക്കുക സീക് ടു ബിഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്ന് ചിന്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാം അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹോമിലെ എക്സാം ടണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ എല്ലാം വേണ്ടത് അവിടെ പേര് നൽകുക നമ്പർ ഫോർ അതിലെ ബി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ നൽകുക ഓക്കെ നൽകുന്നു ഇവിടെ റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ റെൻഡറായി തീരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം ഫയൽ റെൻഡറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടുത്ത ആളിന് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും നമ്മുടെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ആ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാം അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു വരുന്നതും കാണാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നു വരുന്നതിൻ്റെ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും ഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി പശ്ചാത്തലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക ഹെലികോപ്റ്ററിന് പറന്നു വരുന്നതിൻ്റെ അനിമേഷൻ നൽകുക തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ ഫയലുകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രിപ്പയർ ദ അനിമേഷൻ ഓഫ് എ ഹെലികോപ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി സ്കൈ യൂസിംഗ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ഡൂ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇൻസെർട്ട് ഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫ്രം ഇമേജ് ടെൺ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ഇമ്പോർട്ട് ദ ഇമേജ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ഇമേജ് ടെൺ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സൈസ് അപ്ലൈ അനിമേഷൻ ടു ദി ഇമേജസ് ഓഫ് ഹെലികോപ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ദ അനിമേഷൻ ഇൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം ടെൺ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ കോസ്റ്റ് നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം അല്പം വലുതാക്കാം ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്രമത്തിൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ ഹൈഫൺ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഹോമിലെ ഇമേജ് ടെണ്ണിൽ നിന്നും ഫ്ലൈ ബി ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ മൂലയിലുള്ള നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ക്രമീകരിക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ഹെലികോപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നു അതിനെയും വലിപ്പം ക്രമീകരിച്ച് താഴേക്ക് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് വേണ്ടത് എഡിറ്റ് അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം അവസാനത്തെ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക മുകളിലേക്ക് മാറ്റുക അനിമേറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കതിനെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം
ഹെലികോപ്റ്റർ മുകളിലേക്ക് പറന്നു വരുന്നത് കാണാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചൂസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിൽ പേര് നൽകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറിലെ ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്നുകൂടി പേരിൽ ചേർക്കുക ഓക്കെ റെൻഡർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാത്തിരിക്കാം അനിമേഷൻ റെൻഡറായി തീരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക ഫയൽ റെൻഡേഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന മെനു ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള ആ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദ്യത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ഫയലുകളും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലാക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഇ സി എ പ്ലസ് ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ പത്താം ക്ലാസ് ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും വീഡിയോ രൂപത്തിൽ കാണാം മൂന്ന് ഡി വി ഡികളിലായി പത്ത് മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന വീഡിയോ പാഠങ്ങൾ അധ്യാപക സഹായിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഒപ്പം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി മുൻ വർഷങ്ങളിലെ തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് വഴി നൽകുന്നു അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദം മൂന്ന് ഡി വി ഡികൾ അടങ്ങുന്ന സെറ്റിന് മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വില ഇ സി എ പ്ലസ് ഡി വി ഡി കളക്ഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ഒൻപത് എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം അയക്കുക ഡി വി ഡികൾ വി പി പി ആയി നിങ്ങളുട